My name is Peter. Welcome. Because there is a night show in this from 9:30 to 9:50. Okay. Hi, okay. okay. friends. Welcome to Vinu's blog. Hong Kong days le, random dinam ayi enna yan. Ningale kundu pogo na the Disneyland le kana. Disneyland mujhuven ayi ningale kani kana mengil. അത് ഒരു വലിയ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പിസോഡ് വൺ എപ്പിസോഡ് ടു എപ്പിസോഡ് ത്രീ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഡിസ്നിലാൻഡിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലോ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡേയിലെ ഗൈഡ് ഒമ്പത് അമ്പതിന് പെക്ക് ചെയ്തു പത്ത് പത്തിന് ഡിസ്നിലാൻഡിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഡിസ്നി ലാൻഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾട്ട് ഡിസ്നി തൻ്റെ പെൺമക്കളായ ഡയാനിനും ഷാരൂണിനും ഒപ്പം ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലെ ഗിഫ്റ്റ് പാർക്ക് സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് ഡിസ്നി ലാൻഡിൻ്റെ ആശയം ആരംഭിച്ചത് അവർ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുതിർന്നവർക്കും അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ച് പോകാനും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർന്നു വന്നു ആ ആശയം വർഷങ്ങളോളം നിശ്ചലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പീറ്റർ ഞങ്ങളെ ഡിസ്നിലാൻഡിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ടിക്കറ്റും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഇനി പിക്കപ്പുള്ളു തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അത്രയും നേരം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഡിസ്നിലാൻഡിൽ അവസരമുണ്ട് അഡ്വഞ്ചറുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഡിസ്നിലാൻഡിൻ്റെ റിസോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വി ഐ പി പാസ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഓരോ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലും ആക്ടിവിറ്റിക്കും ടിക്കറ്റ് എന്താ പറയുക വി ഐ പി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പം വരി നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല മൂന്നോ നാലോ പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റത് നൂറ് പേരിനടുത്തും ഡിപ്പെൻസ് ഓരോ റൈഡിനും ഓരോ തിരക്കാണ് അത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെക്കിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകാം നമ്മുടെ ഹോങ്കോങ് ഡിസ്നിലാൻഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് ഈ ഡിസ്നിലാൻഡ് ചൈനയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്നി തീം പാർക്കായി മാറി ഇതിൽ നാല് പാർക്കുകളാണ് ഉള്ളത് പെനീസ് ബേയിലെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ മെയിൻ സ്ട്രീറ്റ് യു എസ് എ ഫാൻറ്റസി ലാൻഡ് അഡ്വഞ്ചർ ലാൻഡ് ടുമോറോ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പോർഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഹോങ്കോങ് ഡിസ്നിലാൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചില അനുബന്ധ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാൾട്ട് ഡിസ്നി പാർക്ക് ആൻഡ് റിസോർട്ടുകൾ ഒരു ഹോങ്കോങ് തീം പാർക്കിനെ കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഹോങ്കോങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ തീം പാർക്സ് ലിമിറ്റഡ് എച്ച് കെ ഐ ടി പി എന്ന സംയുക്ത സംരംഭം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പദ്ധതിയിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ ഓഹരിയുമായി ഡിസ്നി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ദശലക്ഷം യു എസ് ഡോളർ നിർദ്ദേശിച്ചു ചൈനീസ് ഭാഷാ സേവനങ്ങളുള്ള 
അമേരിക്കൻ ശൈലിയിലുള്ള തീം പാർക്കാണ് ഈ പാർക്ക് ഈ പാർക്ക് ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ ടൂറിസം വ്യവസായത്തിന് നല്ലൊരു സംഭാവന തന്നെ നൽകി ഡിസ്നിലാൻഡിലെ എൻട്രൻസിലെ ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് മിക്കി മൗസിൻ്റെ പല രൂപത്തിലുള്ള തൊപ്പികൾ തലയിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തലയിലിടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ചെവിയുള്ള ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കീ ചെയിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തലയിൽ തൊപ്പിയൊക്കെ വാങ്ങി ഇട്ടിട്ടെല്ലാവർക്കും നടക്കാം മിക്കി മൗസിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തന്നെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഡിസ്നിലാൻഡ് ഹോട്ടലും തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നാനൂറ് ഗസ്റ്റ് റൂമുകളും ബോൾ റൂമുകളും ഫംഗ്ഷൻ റൂമുകളും ഉള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററും ഹോട്ടലിലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് അയൺ മാൻ അനുഭവം തുറന്നു അതൊരു പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സ്റ്റാർക്ക് ടവർ സന്ദർശിക്കാൻ അയൺ മാൻ അതിഥികളെ ഹോങ്കോങ്ങിലൂടെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു സിമുലേറ്ററുമായി ആകർഷണം ആദ്യമായി ഡിസ്നിലാൻഡ് തുറന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ജൂലൈ പതിനേഴിന് ആണ് അതായത് അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ അനാഹൈമയിലെയുള്ള ഒരു തീം പാർക്കാണ് ഡിസ്നിലാൻഡ് പാർക്ക് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിസ്നിലാൻഡ് പാർക്ക് മിക്കി മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച വാൾട്ട് ഡിസ്നി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് ജൂലൈ പതിനേഴിന് ഇത് തുറന്നു കൊടുത്തു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ തീം പാർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് അനാഹൈമയിലുള്ള കാലിഫോർണിയയിലെ ഈ പാർക്ക് ഡിസ്നി തീം പാർക്കുകാർ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായി പല രൂപത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആറ് റിസോർട്ട് ക്യാമ്പസുകളുമായി ഡിസ്നിക്ക് പന്ത്രണ്ട് തീം പാർക്ക പാർക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഡിസ്നി ഡിസ്നിയുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പന്ത്രണ്ട് തീം പാർക്കുകളിൽ ആറെണ്ണം ഡിസ്നിലാൻഡ് ശൈലിയിലുള്ള കാസിൽ പാർക്കുകളാണ് ബാക്കി ആറെണ്ണം മറ്റ് തീമുകളുള്ള പാർക്കുകളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പാർക്കുകൾ നാല് രാജ്യങ്ങളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഡിസ്നിലാൻഡുകളും എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലിഫോർണിയ ഫ്ലോറിഡ ടോക്കിയോ പാരീസ് ഹോങ്കോങ് ചൈന അപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്നിലാൻഡ് റിസോർട്ട് കാലിഫോർണിയ അതിനകത്ത് ഡിസ്നിലാൻഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്നി കാലിഫോർണിയ അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് വാൾട്ട് ഡിസ്നി വേൾഡ് റിസോർട്ട് ഫ്ലോറിഡ അതിനകത്ത് മാജിക് കിങ്ഡം എപ്കോട്ട് ഡിസ്നീസ് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഡിസ്നീസ് അനിമൽ കിങ്ഡം ഇനി ടോ ഇനിയുള്ളത് ടോക്കിയോ ഡിസ്നി റിസോർട്ടാണ് ടോക്കിയോ ഡിസ്നി റിസോർട്ടിനകത്ത് ടോക്കിയോ ഡിസ്നി ലാൻഡ് ടോക്കിയോ ഡിസ്നി സീ എന്നിവയാണുള്ളത് ഇനി ഡിസ്നിലാൻഡ് പാരീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്നിലാൻഡ് പാർക്ക് വാൾട്ട് ഡിസ്നിലാൻഡ് സ്റ്റുഡിയോ പാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹോങ്കോങ് ഡിസ്നിലാൻഡിൽ ഹോങ്കോങ് ഡിസ്നിലാൻഡ് പാർക്കാണുള്ളത് പിന്നെ ഷാങ്കായ് ഡിസ്നി റിസോർട്ടാണ് അതിൽ ഷാങ്കായ് ഡിസ്നിലാൻഡ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ അഡ്വെഞ്ചർ റൈഡിന് കയറാൻ പോവുകയാണ്
ജെറ്റിന് പോലെ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഇതിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മൗണ്ടനിലേക്ക് ഹൈപ്പർ സ്പേസ് മൗണ്ടനിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ജെറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ നമ്മൾ സ്പേസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലാണ് സ്പേസിൽ ഷൂട്ടൗട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീല് അയ്യോ വളരെ സ്പീഡിലായിരുന്നു നല്ല സ്പീഡിലായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി ശരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു റിയലി അഡ്വെഞ്ചർ വി എൻജോയ് ഡൈ ലോങ് ഇതത്ര അഡ്വെഞ്ചർ അല്ലെങ്കിലും നല്ല രസമായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ വേൾഡ് നമുക്കതിനകത്തേക്ക് പോകാം ഈ യാത്ര നല്ല ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ വേൾഡ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാട്ടുപാടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കനാലിനരികിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് യാത്രയാണ് ഈ സഫാരിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം ഓഡിയോ ആനിമട്രോണിക്സ് പാവകളാണ് ഈ ആകർഷണം കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ലോക സമാന സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ഗാനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ആലപിക്കുന്നു വരൂ നമുക്ക് ഈ ഗാനങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണാം
അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് പോയ ബോട്ട് യാത്രയിലെ സ്മോൾ വേൾഡ് എന്ന ഹോങ്കോങ് പതിപ്പ് മിക്കവാറും യഥാർത്ഥ ഡിസ്നിലാൻഡിൻ്റെ പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ് സിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്പനേരം വിശ്രമിച്ചു ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫ്രോസൺ ലാൻഡിലേക്കാണ് വേൾഡ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപതിനാണ് തുറന്നു കൊടുത്തത് വേൾഡ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ അരണ്ടല്ലിൻ്റെ ഒരു വിനോദമാണ് ഡിസ്നി സഹോദരിയുമായ എൽസയുടെയും അന്നയുടെയും ഭവനമായ ഫ്രോസൺ സിനിമകളിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക ഗ്രാമം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു മാജിക്ക് കാണാം ഫ്രോസൺ സിനിമകളിലെ ഡിസ്നി സഹോദരിമാരായ എൽസയുടെയും അന്നയുടെയും ഭവനമായ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഫ്രോസൺ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ് അകലെ കാണുന്ന അഡ്വഞ്ചർ വിശേഷങ്ങളും ഒപ്പം എൽസയുടെയും അന്നയുടെയും ഗൃഹമായ ഫ്രോസൺ വേൾഡ് വിശേഷങ്ങളും പിന്നീട് വരുന്ന മറ്റ് പല അഡ്വഞ്ചർ റൈഡുകളുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി 
അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി വിനൂസ് ബ്ലോഗിലെ ഈ അഡ്വഞ്ചർ റൈഡിനോടൊപ്പം നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റൈഡിൽ കാണാം ഹോങ്കോങ് യാത്രാ വിശേഷങ്ങളെ രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന് ഡിസ്നിലാൻഡിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു